ये क्वेश्चन सी सेट टू में आया था सपोज द एवरेज वेट ऑफ नाइन पर्सन इज फिफ्टी के तो हमें एवरेज वेट भी पता है और नंबर ऑफ पर्सन भी पता है यानी कि हम इन नौ लोगों के वेट का सम निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी P1 वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर प्लस पी फाइव प्लस पी सिक्स प्लस पी सेवन प्लस पी एट प्लस पी नाइन इक्व टू फिफ्टी जो कि इनका एवरेज है इन टू नंबर ऑफ पर्सन विच इज नाइन इक्व टू फोर फिफ्टी फिर गिवन है कि एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट फाइव पर्सन इज फोर्टी फाइव के जी यानी कि अगेन हम ये सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि P1 वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर प्लस पी फाइव इक्व टू उनका एवरेज जो कि 45 है इन टू फाइव इक्व टू टू अब इस वैल्यू को हम ऊपर वाली इक्वेशन में यहां सब्सिट्यूट कर सकते हैं तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 225 प्लस बाकी इक्वेशन हम एज इट इज लिख सकते हैं तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूं अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 450 फिफ्टी माइनस टू ट्वेंटी फाइव इक्व टू टू फिर गिवन है कि एवरेज वेट ऑफ द लास्ट फाइव पर्सन इज 55 फाइव अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज कर लेंगे और हमारी इक्वेशन हो जाएगी P5 फाइव प्लस पी सिक्स प्लस पी सेवन प्लस पी एट प्लस पी नाइन इक्व टू सिंस इनका एवरेज 55 है तो 55 फाइव इंटू फाइव इक्व टू टू इस इक्वेशन को हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो हम ये लिख सकते हैं P5 फाइव प्लस अभी जो P6 सिक्स प्लस पी सेवन प्लस पी एट प्लस पी नाइन है इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन से 225 रख सकते हैं डायरेक्टली सो so, यहाँ पे हम 225 रख देंगे इक्वल टू टू सो पी फाइव की वैल्यू हो जाएगी 50। और अगर हम क्वेश्चन में देखें हमें वेट ऑफ फिफ्थ पर्सन ही पूछा गया है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये क्वेश्चन भी सी सैट टू में आया था द एवरेज रेनफॉल इन अ सिटी फॉर द फर्स्ट फोर डेज वॉज रिकॉर्डेड टू बी 0.4 इंच तो हमें यहाँ पे एवरेज रेनफॉल पता है और नंबर ऑफ डेज भी पता है यानी कि हम सम ऑफ रेनफॉल या टोटल रेनफॉल निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी d1 वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री प्लस डी फोर इक्व टू एवरेज है 0.4 फोर इन टू नंबर ऑफ डेज है 4 इक्व टू वन फिर दिया है कि एवरेज ऑफ सिक्स डेज वॉज पॉइंट फाइव इंच तो अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और हमारी क्वेश्चन हो जाएगी d1 वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री प्लस डी फोर प्लस डी फाइव प्लस डी सिक्स इक्व टू एवरेज है पॉइंट फाइव इन टू नंबर ऑफ डेज है सिक्स इक्व टू थ्री फिर क्वेश्चन में दिया है द रेनफॉल ऑन द लास्ट टू डेज Was in the ratio of फोर is to थ्री तो यहाँ पे अब इन्होंने रेशियो प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट भी मिक्स किए एवरेजेस के साथ लास्ट टू डेज हमें पता है डी फाइव एंड डी सिक्स है तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी डी फाइव अपॉन डी सिक्स इक्व टू फोर इज टू थ्री अब आपको रेशियो प्रपोर्शन से ये पता होना चाहिए कि अगर हम बोले डी फाइव की वैल्यू फोर वाई है तो ऑटोमेटिकली हम ये बोल सकते हैं कि डी सिक्स की वैल्यू थ्री वाई होगी अब हम वैल्यू सब्सिट्यूट करना स्टार्ट करेंगे तो हम इस वैल्यू को यहां पे सब्सिट्यूट कर सकते हैं तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1.6 पॉइंट सिक्स प्लस डी फाइव की वैल्यू हम 4y से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं तो हम लिखेंगे 4y वाई प्लस डी सिक्स की वैल्यू 3y वाई सब्सटीट्यूट करेंगे इक्व टू थ्री अब हम इसे सॉल्व कर देंगे सेवन वाई थ्री माइनस वन पॉइंट सिक्स सो सेवन वाई इक्व टू वन पॉइंट फोर एंड वाई इक्व टू पॉइंट टू अब हमें फिफ्थ डे में कितना रेनफॉल हुआ ये बताना है यानी कि हमें डी फाइव की वैल्यू निकालनी है जो हमें पता है फोर वाई है तो अब हम वाई की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे तो 
तो ये वैल्यू हो जाएगी फोर इन टू पॉइंट टू इक्वल टू पॉइंट एट यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी ये क्वेश्चन सी सैट टू थाउजेंड सिक्सटीन में आया था द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन अटन फैमिली ऑफ फाइव इज रुपीज टेन थाउजेंड क्वेश्चन में एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन बोला है आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा इट इज सेम एज एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फैमिली तो यहाँ पे हमें मंथली एवरेज इनकम पता है एंड नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स पता है तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं तो हमारी क्वेश्चन हो जाएगी एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर प्लस एम फाइव इक्वल्स टू एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फैमिली जो कि टेन थाउजेंड है इन टू नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स जो कि फाइव है इक्वल्स टू फिफ्टी थाउजेंड अब क्वेश्चन में दिया है कि इफ द इनकम ऑफ वन पर्सन इंक्रीज बाय रुपीज वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड पर ईयर तो हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन ईयरली इनकम ऑफ वन पर्सन ऑफ द फैमिली वॉज इक्वल टू वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड और क्वेश्चन में हमें पूछा है वॉट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन द सेम फैमिली तो इसका मतलब जैसा मैंने आपको पहले बताया था हमें एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फैमिली निकालनी है और इसका फॉर्मूला होगा न्यू मंथली इनकम ऑफ द फैमिली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स हमें पता है क्वेश्चन में नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स फाइव है तो वो वैल्यू हम यहाँ डाल सकते हैं अब हमें न्यू मंथली इनकम ऑफ द फैमिली निकालनी है तो हमें जो वन पर्सन का इंक्रीज इन इनकम एयरली बेसिस पे पता है हम उसे मंथली बेसिस में उसे कितना इंक्रीज हुआ होगा वो कैलकुलेट करेंगे और उसे कैलकुलेट करने के लिए हम जो टोटल इंक्रीज है वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का एयरली बेसिस पे उसे हम ट्वेल्थ से डिवाइड करेंगे और उसकी वैल्यू होगी टेन थाउजेंड यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यू मंथली इनकम ऑफ द फैमिली इक्वल्स टू उनकी पुरानी मंथली इनकम फिफ्टी थाउजेंड प्लस उनकी मंथली इनकम में जो इंक्रीज हुआ है टेन थाउजेंड इक्वल्स टू सिक्सटी थाउजेंड अब हम फॉर्मूले में न्यू मंथली इनकम ऑफ द फैमिली को सिक्सटी थाउजेंड से सब्सिट्यूट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ट्वेल्व थाउजेंड यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए ये क्वेश्चन सी सेट टू थाउजेंड सिक्सटीन में आया था द सम ऑफ द एजेस ऑफ फाइव मेंबर्स कंप्राइजिंग अ फैमिली थ्री इयर्स अगो वॉज एट ईयर्स तो अगर हम ये माने कि थ्री इयर्स अगो जो फाइव मेंबर्स हैं, उनकी एज एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एंड एम फाइव है सिंस क्वेश्चन में सम ऑफ एजेस ऑफ फाइव मेंबर्स ऑलरेडी गिवन है एटी इयर्स तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ एजेस ऑफ फाइव मेंबर्स इक्वल्स टू दिस इक्वेशन फिर क्वेश्चन में गिवन है The average age of the family today is the same as it was three years ago, because of an addition of a baby during the intervening period. इसका मतलब ये है कि तीन साल पहले family की जो average age थी today यानी कि तीन साल बाद भी वो same है Ideally, time के साथ age increase हो रही है तो एज का एवरेज भी इंक्रीज होना चाहिए पर ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि उन तीन सालों में एक बेबी बॉर्न हुआ है और उसके वजह से जो करंट एवरेज है वो तीन साल पुराने एवरेज के इक्वल्स टू है अब हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे कि एवरेज एज ऑफ द फैमिली टुडे इंक्लूडिंग द बेबी इज इक्वल टू एवरेज एज ऑफ द फैमिली थ्री ईयर्स अगो लेट से आपकी 2018 में एज 20 इयर्स थी तो 2021 में आपकी एज 23 इयर्स हो जाएगी सेम वे अगर इन मेंबर्स की तीन साल पहले ये एज थी तो इनकी करंट एज हो जाएगी ओल्ड एज प्लस थ्री यानी कि हम कह सकते हैं कि इन पांच मेंबर्स की एज का सम हो जाएगा 80 प्लस 15 अब क्योंकि बीच में एक बेबी भी बॉर्न हुआ है तो हमें उसकी एज ले लेंगे बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स अब सिक्स है 
इक्वल्स टू तो हमें ये पता है तीन साल पहले फैमिली की एज का सम था एट्टी तो हम लिख देंगे एट्टी डिवाइडेड बाय तीन साल पहले सिर्फ फाइव फैमिली मेंबर्स से तो डिवाइड बाय फाइव और हमें पता है फाइव सिक्सटीन साई एट्टी अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे नाइन्टी फाइव प्लस बी इक्वल्स टू सिक्सटीन सिक्स नाइन्टी सिक्स सो बी इक्वल्स टू वन क्वेश्चन में भी यही पूछा है हाउ ओल्ड इज द बेबी तो हम बोल सकते हैं हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी ये क्वेश्चन सी सेट टू में आया था अ स्टूडेंट ऑन हर फर्स्ट थ्री टेस्ट रिसीव एन एवरेज स्कोर ऑफ एन पॉइंट सिंस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी एवरेज दिया है और हमें नंबर ऑफ टेस्ट भी दिया है यानी कि हम सम ऑफ मार्क्स फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला एवरेज स्कोर इन टू नंबर ऑफ टेस्ट तो हमारी क्वेश्चन होगी टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री इक्वल्स टू एवरेज स्कोर है एन पॉइंट्स इनटू नंबर ऑफ टेस्ट है थ्री इफ शी एक्सीड्स हर प्रीवियस एवरेज स्कोर बाय ट्वेंटी पॉइंट्स ऑन हर फोर्थ टेस्ट इसका मतलब है कि उसने अपने फोर्थ टेस्ट में पहले के एवरेज से ट्वेंटी पॉइंट ज्यादा स्कोर किए हैं यानी कि उसने एन प्लस ट्वेंटी स्कोर किए हैं अब हमें पूछा है वट इज द एवरेज स्कोर फॉर द फर्स्ट फोर टेस्ट तो पहले हम फर्स्ट फोर टेस्ट का सम निकाल लेंगे सो so ये हो जाएगा इक्वल्स टू हमें ऑलरेडी पता है कि t1 वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री इक्वल्स टू थ्री एन तो हम वो सब्सटीट्यूट कर देंगे प्लस t4 की वैल्यू भी हमें पता है तो वो भी हम सब्सटीट्यूट कर देंगे n प्लस ट्वेंटी तो ये हो जाएगा 4n एन प्लस ट्वेंटी अब सिंस हमें एवरेज निकालना है फोर टेस्ट का यानी कि हम इस सम को डिवाइड कर देंगे फोर से तो हम ऊपर फोर कॉमन ले सकते हैं हमारी वैल्यू हो जाएगी एन प्लस फाइव डिवाइडेड बाय फोर 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 कैंसिल हो जाएगा तो हमारी वैल्यू आ गई एन प्लस फाइव यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन भी दबाए ताकि आप हमारे चैनल का कोई भी अपडेट मिस ना करें